ഇനി അടുത്തത് കെമിക്കൽ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് റെസ്പിരേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് നെർവസ് റെഗുലേഷൻ ആയിരുന്നു ഇനി വരുന്ന കെമിക്കൽ റെഗുലേഷൻ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കെമിക്കൽ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് റെസ്പിരേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എമൗണ്ട് ഓർ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓർ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൽ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും കെമിക്കൽ എമൗണ്ട് കെമിക്കൽ എന്നല്ല എമൗണ്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് റെസ്പോണ്ട് ടു കെമിക്കൽസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് തരം കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് സെൻട്രൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പെരിഫറൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സെൻട്രൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഡുല്ലയിലാണ് കാണുന്നത് അതായത് കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെഡുല്ലയിലുള്ള ആ ഡി ആർ ജി വി ആർ ജി എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് സെൻട്രൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ കാണുന്നത് ആൻഡ് പെരിഫറൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ സീൻ ഇൻ ദ കെരോട്ടിഡ് സൈനസ് ആൻഡ് അയോട്ടിക് ആർച്ച് ഈ രണ്ടെണ്ണവും നമ്മൾ വേറൊരു ഭാഗത്തും കൂടിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് കാർഡിയോവസ്കുലർ സിസ്റ്റം പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ബാരോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കാണുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ സെയിം ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് കെറോട്ടിഡ് സൈനസ് ആൻഡ് അയോട്ടിക് ആർച്ച് അപ്പോൾ അതേ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് പെരിഫറൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെയും കാണുന്നത് ഓക്കെ സോ പെരിഫറൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സീൻ ദ കെറോട്ടിഡ് സൈനസ് ആൻഡ് അയോട്ടിക് ആർച്ച് ഹൈപ്പോക്സിയ ഓർ ഹൈപ്പർ കാപ്നിയ ഈസ് ദി സ്റ്റിമുലൻറ്റ് ഫോർ പെരിഫറൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ഹൈപ്പോക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസ്ഡ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓർ ഹൈപ്പർ കാപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിലാണ് പെരിഫറൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നത് സെൻട്രൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ദ ആർ സീൻ നിയർ ദ മെഡുലറി റെസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്റേഴ്സ് അതായത് ഡി ആർ ജി വി ആർ ജിയുടെയൊക്കെ അടുത്തായിട്ടാണ് സെൻട്രൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ കാണുന്നത് ഇൻക്രീസ്ഡ് എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓർ ഡിക്രീസ്ഡ് പി എച്ച് ഓഫ് സി എസ് എഫ് ദാറ്റ് ഇസ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ദി സ്റ്റിമുലൻറ്റ് ഫോർ സെൻട്രൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ സി എസ് എഫിനകത്ത് എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലൊക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ ആണ് സെൻട്രൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നത് അതിപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് എന്താ ബ്ലഡിനകത്തും എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയാലും സെൻട്രൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ പറയാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സും പെരിഫറൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ആക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സോ സെൻട്രൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് മെഡുലയിൽ കാണുന്നു പെരിഫറൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ കെറോട്ടിഡ് സൈനസ് ആൻഡ് അയോട്ടിക് ആർച്ച് രണ്ടാണെങ്കിലും അവർ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിലുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്റേഴ്സിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് മെഡുലയിലും പോൺസിലുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്റേഴ്സിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ സെൻറ്റേഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ്ലി അവർ മസിൽസ് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് അതായത് മസിൽസ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് ഡയഫ്രം ദൻ ഇൻറ്റേണൽ ഇൻറ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് ആൻഡ് എബ്ഡോമിനൽ മസിൽസ് അത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ മസിൽസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റിൽ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നു അതായത് ആൽബിയോലാർ വെൻറ്റിലേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെക്കാനിസത്തിൽ കൂടെയാണ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ് വരുന്നത് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്ന പെരിഫറൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആക്ഷനാണ് ഓക്കെ സോ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആർട്ടീരിയൽ പി സി ഒ ടു അതായത് ഹൈപ്പർ കാപ്നിയ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഹൈപ്പർ കാപ്നിയ ഹൈപ്പർ കാപ്നിയ മാത്രം ആയിക്കൊള്
ഈ പെരിഫറൽ കെമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഡി ആർ ജിയിലേക്കും ആപ്നിയൂസ്റ്റിക് സെൻറ്ററിലേക്കും സ്റ്റിമുലേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യും എന്ത് സ്റ്റിമുലേഷൻസ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ പാസ് ചെയ്യും അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ആ സെൻറ്റേഴ്സ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അത് നേരെ റെസ്പിറേറ്ററി മസിൽസിലേക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റിമുലേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് കൂട്ടും റേറ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻസ്പിറേഷനാണ് റേറ്റ് അവിടെ കൂടുന്നത് സോ ഇൻസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ ലെവൽ കൂടും സോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിൻ്റെ ലെവലും പി എച്ചും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിൻ്റെ ലെവൽ കുറയുകയും ചെയ്യും പി എച്ച് അതിൻ്റെ നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അതാണ് ഈ പെരിഫറൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആക്ഷൻ പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഹൈപ്പോക്സിയ ഓർ ഹൈപ്പർ ക്യാപ്നിയ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് പെരിഫറൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഗെറ്റ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ദേ സെൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്ററി ഇംപൾസസ് ടു ദ റെസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്റേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഡി ആർ ജിയിലേക്കാണ് സ്റ്റിമുലേറ്ററി ഇത് സ്റ്റിമുലേറ്ററി ഇംപൾസസ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ റെസ്പിറേറ്ററി മസിൽസ് ഗെറ്റ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് ദ റേറ്റ് ആൻഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇൻസ്പിരേഷൻ ഇൻക്രീസസ് സോ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഇൻക്രീസസ് ലെവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് പി എച്ച് കംസ് ബാക്ക് ടു നോർമൽ അതാണ് പെരിഫറൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആക്ഷൻ പിന്നെ വരുന്നത് സെൻട്രൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആക്ഷനാണ് ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഗെറ്റ് ആക്ടിവേറ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലഡിൽ ഇപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഫോർ സം റീസൺ പി എച്ച് ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ച് വളരെ കുറവാണ് എസിഡിക് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് സോ എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ദ ഇൻക്രീസ്ഡ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ അതിന് അതിന് മാത്രമേ സെൻട്രൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രെയിനിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയറിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കള്ളിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഒരു നെറ്റ് നെറ്റ് കൊണ്ട് കെട്ടിയതുപോലെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാരിയർ എന്നവർ പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം അതിൽ കൂടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒന്നും കടന്നു പോകില്ല ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് സ്മോൾ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് സെർട്ടൻ കെമിക്കൽസ് ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകളുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ മാത്രമേ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ മുറിച്ച് അകത്തേക്ക് കിടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു സാധനങ്ങളും ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവില്ല സോ ബ്ലഡിലുള്ള എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ആ അയോൺസിന് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ മുറിച്ച് കിടക്കാൻ ഒരു വഴിയും ഇല്ല പക്ഷെ അവർക്ക് അകത്ത് കിടന്നാൽ മാത്രമേ സെൻട്രൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് the increased h plus ions in blood combines with hco3 minus hco3 minus nu rendu bicarbonate ions aanu so bicarbonate ions um aite combine cheyidittu it forms carbonic acid h2co3 form cheyum that h2co3 immediately gets split into carbon dioxide and water appo ivide carbon dioxide form cheyidu ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് ഇനി സുഖമായിട്ട് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ മുറിച്ചകത്തേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ ഇപ്പോൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ക്രോസസ് ദി ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ആൻഡ് എൻറ്റേഴ്സ് ദി ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂ ഓർ ദി സി എസ് എഫ് സെർബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അതിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് വാട്ടർ ഇൻസൈഡ് ദി ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂ ഫോംസ് കാർബോണിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ and this h2co3 immediately splits into h+ and hco3- appo avada veendum da h+ form cheedu a increased h+ ions nere poyittu central chemo receptors na activate cheyum central chemo receptors nu varnal mainly avada verunathu ee parna drg ne thaniyana activate cheyunnathu drg ne activate cheyumbo endana rate and depth of inspiration increases അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ 
മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ട്രാങ്കുലർ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻസേഴ്സ് സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് കെമിക്കൽ റെഗുലേഷനിൽ വരുന്നത് പിന്നെ പൾമണറി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ട്രെച്ച് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇറിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചുമയ്ക്കുന്നു തുമ്മുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അപ്പോൾ അതൊരു ചില ഇറിറ്റൻസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിമുലേഷൻസ് അതൊക്കെ സെൻസേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർ നേരെ ബ്രെയിനിലേക്ക് സ്റ്റിമുലേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സെൻട്രൽ കൺട്രോളർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ബ്രെയിനിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ റെസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്റേഴ്സ് കാണുന്ന ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സ് കോർട്ടെക്സ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വോളൻട്രി റെഗുലേഷന് വരുന്നതാണ് വോളൻട്രി കൺട്രോളിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ സെൻറ്റേഴ്സിലേക്ക് സെൻസേഴ്സ് സ്റ്റിമുലേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റെസ്പോൺസ് ഇഫക്റ്റേഴ്സിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇഫക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ഇൻറ്റർകോസ്റ്റൽ മസിൽസ് ദെൻ ഡയഫ്രം മസിൽസ് ദെൻ എബ്ഡോമിനൽ മസിൽസ് ആൻഡ് ആക്സസറി മസിൽസ് അപ്പോൾ ആ മസിൽസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ സെൻസേഴ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി സപ്രസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഈക്വലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും ഇതാണ് ഓവറോൾ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേഷനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ പിക്ചറിലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹയർ ബ്രെയിൻ സെൻറ്റേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി സെർബ്രൽ കോർട്ടെക്സ് വോളൻട്രി കൺട്രോൾ ഓവർ ബ്രീത്തിങ് വോളൻട്രി കൺട്രോൾ ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുന്നു അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും സെർബ്രൽ കോർട്ടെക്സിൽ നിന്നും റെസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്റേഴ്സിലേക്ക് തന്നെയാണ് സ്റ്റിമുലേഷൻസും ഒക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ്ലി അവിടെ റെസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ വരുന്നത് സ്ട്രെച്ച് റിസെപ്റ്റേഴ്സും ഇറിറ്റൻസും ഒക്കെ കൂടി നെർവസ് റെഗുലേഷനിൽ കൂടെ റെസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്റേഴ്സിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പെരിഫറൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സെൻട്രൽ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ കൂടി റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അബൌട്ട് ദ ടോട്ടൽ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ സോ താങ്ക് യു